வணக்கம் சிவில் தமிழ் இந்த வீடியோவில் ஸ்ட்ராங் கலம் வீக் பீம் அந்த கான்செப்ட் தான் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலாக இந்த கான்செப்ட்டுக்காக ஒரு வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க ஸோ அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ராங் கலம் வீக் பீம் இந்த இது வந்து நம்ம இந்த கான்செப்ட் எங்கே ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணுவோம் அப்படின்னா எர்த்கொய்க் லோடு அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா எர்த்கொய்க் பில்டிங்ஸ் தான் நம்ம இந்த கான்செப்ட் நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இது என் இது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா இது ஒரு ஆர்சி ஃப்ரேம்னு எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த ஆர்சி ஃப்ரேமில் இங்கே வெர்டிக்கல் பீம் வெர்டிக்கல் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் காலம் ஹரிசாண்டல் வந்து பீம் ஓகேங்களா அப்போது இந்த கான்செப்டில் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் காலமுக்கு சுட் ஹவ் மோர் ஸ்டிஃப்னஸ் ஓகேங்களா இது வந்து மோர் ஸ்டிஃப்னஸில் இருக்கணும் வீக் பீம் வந்து லெஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் ஓகேங்களா அதாவது ஐஎஸ் ஒன் த்ரீ நைன் டூ ஜீரோவில் மூமன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் காலம் ஓகேங்களா அது வந்து மூமன் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் பீமை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போது இந்த இதை எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போது இது ஒரு பீம் இதில் காலம் இருக்குது அப்படின்னா இதில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய அதாவது காலமில் எம்சிங்கிறது இந்த காலமோட மூமெண்ட் இந்த எம்சி இந்த காலம் அதாவது இந்த ஃபோர் காலம்ஸ்க்கும் மூமெண்ட் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து பீமுக்கு ரியாக்ட் ஆகக்கூடிய மூமெண்ட்டு ஓகேங்களா அப்போது இந்த காலமில் ரியாக்ட் ஆகக்கூடிய மூமெண்ட் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பீமில் ரியாக்ட் ஆகக்கூடிய மூமெண்ட்டை விட அதிகமாக இருக்கணும் அந்த வேல்யூ ஓகேங்களா அதாவது சமேசன் ஆஃப் எம்என் வந்து எம்என் ஆஃப் காலம் சமேஷன் ஆஃப் எம்என் ஆஃப் பீமை விட அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து இந்த கான்செப்ட் படி தான் அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு பீமை நம்ம டிசைன் பண்ணிட்டு தான் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம காலமை டிசைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த ஏன்னா லோடு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்லாப் ஸ்லாப் டு பீம் பீம் டு காலம் ஓகேங்களா இப்போது காலம் டிசைன் வந்து பீம் டிசைன் பண்ணக்கப்புறம் தான் அதை பேஸ் பண்ணி அந்த மூமெண்ட் எல்லாத்தையும் வச்சு தான் நம்ம அந்த டிசைனை பேஸ் பண்ணி தான் காலம் டிசைன் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஏன் அப்படி டிசைன் பண்ணணும் ஸ்ட்ராங் காலம் தான் போகணுன்னு இருக்கான் ஏன் வீ வீக் காலம் போட்டுட்டு ஸ்ட்ராங் பீம் போட்டால் என்ன அப்படிங்கிற கொஸ்டின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன் ஸ்ட்ராங் காலம் வீக் பீம் போடணும் அப்படின்னா இப்போ இதை எடுத்துக்கோங்க ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ராங் காலம் வீக் பீம்க்கு பார்த்துடலாம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த வெர்டிக்கலில் இருக்கிறது எல்லாமே காலம் ஹரிசாண்டலில் இருக்கிறது பீம் ஓகேங்களா அப்போ லோடு நம்மளுக்கு எப்படி ஆக்ட் ஆகும் இந்த காலமில் இந்த டைரக்ஷனில் இதில் ஆக்ட் ஆகும் இதில் இந்த டைரக்ஷன் நம்மளுக்கு காலமில் ஆக்ட் ஆகும் இல்லையா இப்போது இந்த ரவுண்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இந்த ரவுண்ட் பண்ணியிருக்க இடத்துல நம்மளுக்கு சப்போஸ் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா ஓகேங்களா இப்போ ஸ்ட்ராங் காலம் வீக் பீம்னா ஓகே ஓகேங்களா அதுவே நான் வீக் காலம் போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா எனக்கு இந்த இடத்துல ஃபெயிலியர் ஆகும்போது எனக்கு இந்த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சரும் கொலாப்ஸ் ஆகும் ஓகேங்களா அதுவே நம்மளுக்கு இந்த இடத்துல கொலாப்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஓகே அந்த இந்த காலம் கொலாப்ஸ் ஆகுதுன்னா இந்த பீமில் ரியாக்ட் ஆகும் ஸோ அதாவது எப்படி இருக்குன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெண்டிங் ஆகும் ஃபே அதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் ஆகும் ஓகே இந்த இடத்துல மட்டும்தான் கொலாப்ஸ் ஆகும் அதுவே இங்கே ஆச்சு அப்படின்னா ஹோல் பில்டிங்கும் நம்மளுக்கு கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதே போல தான் இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துல ஆச்சு அப்படின்னா ஓகேங்களா இந்த இடத்துல ஆச்சுன்னா இந்த பீம் மட்டும்தான் ஃபெயிலியர் ஆகும் அதுவே இந்த இடத்துல ஆச்சு அப்படின்னா இந்த பீம் இந்த சைடில் இருக்க பீம்ஸு அதுக்கப்புறம் நடுவில் இருக்க காலம் இது எல்லாமே உங்களுக்கு கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா அதனால தான் ஸ்ட்ராங் காலம் போடணும் வீக் பீம் போட்டாலும் இப்போ பீம் போடுறோம் அப்படின்னா இந்த பீம் ஃபெயிலியர் ஆகுது அப்படின்னா இந்த இடத்துல மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நம்ம ஸ்ட்ராங் காலம் வீக் பீம் போடுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னா லோக்கல் ஃபெயிலியர் மட்டும்தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது அந்த காலம் குண்டான் அதாவது இப்போ ஒரு பீம் ஃபெயிலியர் ஆகுதுன்னா அந்த பீம் குண்டானது தான் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் லோக்கல் ஃபெயிலியர் இருக்கும் சைன் ஆஃப் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா அது எப்போ ஃபெயிலியர் ஆக போகுது அப்படிங்கிற ஒரு சைன் வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் ஓகேங்களா அடுத்து அதாவது அது எப்படி அப்படின்னா இப்போ ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஓகேங்களா இப்போ நம்ம சாஃப்ட்வேர் டிசைன் பண்ணும்போது பீம் அப்படிங்கும்போது இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு டிஃப்ளக்ஷன் காட் அதாவது அந்த எரர் நம்மளுக்கு காட்டிடும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் சைன் ஆஃப் ஃபெயிலியர் எப்போ அது வந்து ஃபெயி
பீம் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும்தான் உங்களுக்கு பாதிப்பு இருக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் பார்சியல் கொலாப்ஸ் ஓகேங்களா அடுத்து இது வந்து ஸ்ட்ராங் காலம் வீக் பீம் ஓகேங்களா அதுவே நம்ம வீக் காலம் ஸ்ட்ராங் பீம் போட்டோம் ஆப்போசிட்லாம் போட்டோம் அப்படின்னா குளோபல் ஃபெயிலியர் ஓகேங்களா அதே தான் குளோபல் ஃபெயிலியர் அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும் இருக்காது எல்லா சைடும் நம்மளுக்கு ஃபெயிலியர் ஆகும் நோ சைன் ஆஃப் ஃபெயிலியர் நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல எப்போ ஃபெயிலியர் ஆகுங்கிற ஒரு இது இருக்காது ஃபுல் கொலாப்ஸ் ஆகிடும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இந்த கான்செப்ட் அதனால தான் நம்ம ஸ்ட்ராங் காலம் வீக் பீம் போடுறோம் ஓகேங்களா இப்போ வீக் பீம் போ அதாவது பீமில் ஆக்ட் ஆகக்கூடிய மூமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு காலமுக்கு ஆக்ட் ஆகும் ஓகேங்களா அப்படி தான் நம்ம லோட் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஓகேங்களா அப்படி இருக்கும்போது காலமில் நம்ம ஸ்ட்ராங்காக போட்டோம் அப்படின்னா ஏன்னா பீமோட லோடு வந்து பீம் வந்து ஸ்லாப்ல ஆகக்கூடிய பீம பீம லோடை வந்து பீம் கேரி பண்ணிக்கும் பீம்லேருந்து காலம் எடுக்கும்போது பீமில் இருக்க லோடு வந்து காலமுக்கு தாங்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் ஓகேங்களா அப்படி இருந்துச்சுன்னா தான் காலமுக்கு அடுத்து ஃபூட்டிங்க்கு அந்த மாதிரி கரெக்டாக டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஓகேங்களா அதுவே நம்ம வீக் காலம் போட்டோம் அப்படின்னா அந்த பீமோட லோடை அதை கேரி பண்ண முடியாமல் ஃபெயிலியர் தான் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ ஸ்ட்ராங் காலம் வீக் பீம் பெஸ்ட்டு ஓகேங்களா அதுவே நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டாக போட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஃபெயில் இந்த மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நம்மளுக்கு ஆகும் ஓகேங்களா இது எர்த் கோக் பில்டிங் லோட் அப்ளை பண்ணும்போது நம்ம இந்த கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இது ஜஸ்ட் கான்செப்ட் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் கான்செப்ட் என்ன இதில் இருக்க அட்வான்டேஜ் என்ன அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரெயிட் ஆப்போசிட்டாக போட்டோம் அப்படின்னா அதனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன ஏன் போடணும் அப்படிங்கிறது சொல்லியிருக்கேன் ஓகேங்களா இந்த வீடியோவில் எதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் சேனல